Good evening, everyone, and welcome to Dallas ISD Bond 2020 community meeting regarding the replacement school for John Quincy Adams Elementary School. We um, are happy to have you join us this evening, uh, whether you're joining us via Facebook Live or on our Zoom call. I'm, I'm going to pause at this time to allow our interpreter to come on and give further instructions in Spanish. Go ahead, Elsie. Thank you, Ms. Bell. Buenas tardes, eh, padres de familia. En unos momentos vamos a empezar a interpretar al español. Si desea escuchar esta presentación en español, pueden seleccionar la opción en español en la parte inferior de la eh, eh, parte derecha inferior de la pantalla, que es el icono del mundo. Si eh, al entrar, por favor, este, elija el idioma español. Y si por algún motivo no escucha al intérprete, regrese al inglés y vuelva a intentar la opción en español. Si aún no funciona, por favor, de avisarnos en el chat. También desafortunadamente, este, esta función de, o la opción de interpretación no es compatible con las computadoras Chromebook. Así que le recomendamos que intente entrar a la reunión utilizando el teléfono celular, ya sea iPhone o Android, o una computadora eh, iPad o tableta para escuchar la reunión en español. Gracias. All right, Ms. Bell, I'm ready to start. Thank you so much again. Welcome to the Bond 2020 Virtual Community. Bienvenidos a la reunión comunitaria virtual de, eh, de bonos de la Escuela de Reemplazo de John Quincy Adams. Eh, queremos escuchar más sobre este proceso emocionante. Para comenzar la reunión, tenemos eh, la fortuna de tener a la directora Reyes. Por favor, adelante. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Estamos muy emocionados sobre este proyecto. Y queremos continuar creciendo, avanzando. Así que asegúrese de que se conecte y que nos dé su retroalimentación. Estamos Recording muy emocionados. Progress. Gracias, Jackie. Como todos saben, tenemos la transcripción disponible. Eh, no, no tenemos la transcripción disponible, eh, no tenemos control sobre ello, espero que aquellos que necesitan la transcripción está eh, activado y disponible. En español también está el intérprete disponible. Ya sé si nos acompaña a través de Zoom o en Facebook Live, hay una forma en que usted puede participar. Si nos acompaña en Zoom, cuando el tiempo sea apropiado, vea la pantalla inferior derecha. La, el botón de reacción y levante la mano para que le, le demos la oportunidad de hacer su pregunta directamente. Se siente más cómodo de compartir sus, preguntar, sus preguntas, comentarios, preocupaciones, lo puede hacer en el chat. Si está en Facebook Live, qué eh, gusto tenerlos aquí esta noche. Les animamos que por favor participen esta noche al... Este, al hacer sus comentarios en los comentarios, hacer su pregunta o preocupación en los comentarios de Facebook. Además, también tenemos, aparte de la directora, tenemos al director ejecutivo, la señora Núñez, por favor, eh, gusta tomar la palabra esta noche. Buenas noches a todos. Estoy eh, de acuerdo con la señora Tosuka. Eh, estamos eh, contentos de escuchar la información de la comunidad. Estamos muy emocionados de tenerlos en el nuevo edificio lo más pronto, pronto posible. Estamos aquí para apoyarlos lo más que se pueda. Gracias por acompañarnos y gracias a usted y a la directora Reyes por el trabajo maravilloso que hacen todos los días para educar a nuestros estudiantes y les agradecemos lo que están haciendo en estos tiempos eh, difíciles. Ese proyecto en particular es una escuela de reemplazo de la escuela John Quincy Adams Elementary School. Es parte del programa Bond del 2020, que es el proyecto Bond más largo eh, para escuelas privadas en la historia del de, eh, estado de Texas. Tenemos aquí al eh, señor Ben Alfred, encargado de construcción. Eh, en este momento va a compartir sus pensamientos y este va a hablar sobre su eh, sobre el, el tema de esta noche. Hoy estamos emocionados de estar aquí, de traer un nuevo edificio a la comunidad. Como dijo la señora Bell, es eh, el bono más grande en, en la historia del estado de Texas. 
estoy disfrutando este proceso para eh, eh, es participar con la comunidad. Espero que puedan ver la retroalimentación desde la primera reunión. Quisimos escuchar lo que ustedes querían hacer y queríamos esas tres ideas principales. En la segunda reunión tratamos de, de tras, eh, trasladarlo tal como lo pidieron y ahora queremos eh, entrar más a detalle y hablar más sobre los materiales y, y, y otras cosas. Pues sin más, vamos a... Quiero presentar al equipo de arquitectura. John, eh, adelante. Anoche soy Javier. Eh, tengo a John Lucio, John Lucio en otra línea. También por si gusta tomar la palabra. Buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad. Estamos eh, emocionados de hacer esta presentación esta noche. Quiero actualizar aquí a John Key Adams. Hemos estado trabajando bastante, eh, recopilando información para continuar con el proyecto. Hemos trabajado con el distrito eh, sobre los requisitos de la nueva escuela, con la directora Reyes. Eh, queremos darles una actualización, presentarle la información preliminaria y pues poner al corriente la comunidad y al final les daremos tiempo para hacer sus preguntas hemos hablado antes, esta es la oportunidad de vivir en este entorno esto es parte del proceso que estamos pasando para desarrollar el proyecto Nuevamente la presentación previamente, la imagen que ve en la pantalla, eh, ve, esta es la escuela E.D. Walker Middle School que la acabamos de terminar del otro lado de la ciudad. Aquí muestra lo que hemos hecho, eh, solo un ejemplo ahí con los equipos, eh, mi hermano John Lucio, aquí mi equipo, eh, Cedric Frank con tecnología y otros miembros. Eh, estos son, ese es un equipo que ha estado trabajando directamente con el distrito por varios años. Estamos muy emocionados de trabajar aquí con John Q, con la comunidad John Q Adams. Esta es eh, la vista de la instalación insistente, eh, eh, perdón, la instalación actual. Esta es un, eh, una vista aérea del de edificio actual y hay algunas adiciones, ¿verdad?, desde que se construyó el, el edificio original, pero estas son uh, áreas que, va a haber áreas que se van a renovar, uh, re, perdón, uh, eh, remover, otras áreas que se van a renovar. Esta es una vista aérea del edificio existente. Tiene estacionamiento limitado, eh, salones eh, portables. La verdad que estamos eh, tomando lo que se ha hecho aquí y queremos rehusar, no rehusar, pero usar los eh, árboles que ya existen, a, a lo mejor que podamos, pero estamos tratando de tomar ventaja de los árboles bonitos que ya existen aquí. Actualmente estamos trabajando con los... Eh, Estamos trabajando ya con los consultores o asesores eh, para el tráfico. Están tratando de analizar y para tratar de mantener un este eh, eh, mantener el tráfico que siga fluyendo. Y sabemos que las veces que he ido a la escuela, el tráfico puede ser un problema para la escuela. Así que espero que esto pueda resolver estos problemas o algunos de estos problemas. Nuevamente, esto es lo que se identificó en las últimas dos eh, reuniones. 
Estos son los puntos que, eh, los temas que hemos tocado en las últimas semanas. Eh, queremos enseñarles el plan actual que tenemos. Eh, es lo que hemos hablado en las últimas veces. Implementación del albergue de tornado. Como habíamos hablado, eh, el estacionamiento, eh, creando un área donde, una área segura donde puedan recoger y dejar a los estudiantes el jardín, volver a reintroducir eh, ciertas áreas. Eh, aquí están algunas cosas de las que hemos hablado en las últimas reuniones. En cuanto al estado de trabajo, estamos en el proceso de evaluar el costo. Y pues es analizar eh, lo que el edificio existente tiene, eh, hablar sobre los eh, problemas ambientales que tenemos que abordar y estamos en proceso también de evaluar el tráfico, el tráfico que pasa por este lado, eh, la zonificación está en proceso. Aquí tiene una escuela, pero tenemos que resonar esto o desarrollar un plan para, este, para esta área. El reporte geotécnico que se le ha brindado ya al equipo nos da información sobre... Esta información sobre cómo está eh, eh, el terreno, este, también eh, informes sobre los árboles, dónde se ubican los árboles, qué tipo de árboles tenemos, cuáles se tienen que mitigar como parte del proceso y también estamos en el proceso Disculpen, estoy teniendo dificultad de entender. Esto es eh, lo que queremos hacer con el diseño y esto es de acuerdo a lo que hemos recibido o escuchado por la comunidad en los últimos meses que hemos trabajado con ustedes. Un momentito. Pues, eh, esto no es oficial, este, pero el, la demolición del edificio existente estamos queriendo empezar al final de este año escolar, en junio del 2022. Después vamos a comenzar a reubicar a los estudiantes de esta escuela a una escuela temporal a partir del 22 de agosto del 2022. Y después la demolición se de, está programada a terminar en octubre del 2022 para iniciar un edificio nuevo eh, ya en invierno del 2022. El proceso ya está con la ciudad y vamos a ir confirmando las fechas. Eh, después empezar la construcción en 2022 y terminar el edificio en febrero del 2024. Después van a regresar los estudiantes a la escuela nueva en agosto del 2024, que es para el año escolar 2024-2025. Es una actualización de la última reunión comunitaria. Ahora tenemos una mejor, eh, un mejor entendimiento de la escuela. Este es el plano de la escuela. Aquí está Lake June Road. El axis principal va a ser de Pleasant Drive donde el, eh, los que están estudiando el tráfico están en, tratando de entender el tráfico eh, la información quizás cambie conforme nos vamos acercando sería eh, el, la, la entrada prefrontal eh, o por lo menos la vista frontal será en Lake June pero no va a ser la entrada principal la entrada en sí sería del lado derecho en Pleasant Drive está la cafetería es que pues está cortando la base el albergue 
está del lado de Lake June. Son, esos son, eh, es la porción de dos pisos del edificio. Ese es el plano de la escuela. ¿Alguien tiene preguntas? Eh, para que pause por un momento para ver si alguien tiene preguntas. Realmente si tiene preguntas en este momento, si gusta levantar la mano al usar el botón de reacción, puede quitarse del de silenciador. Eh, las, puede hacer sus preguntas a través del chat también. Si está en Facebook, puede hacer cualquier pregunta, hacer comentarios o sugerencias. Eh, al ser eh, los comentarios en, eh, en, en el comentario o el post de Facebook. Si no hay ninguno, vamos al plano. Eh, pueden hacer eh, preguntas sobre el plano general de la escuela. Eh, ahora vamos a hablar sobre el plano interior. Este es el primer piso que estamos mostrando. El área en rojo es el, el área administrativa. Cuando usted entre, ahí es donde va a ser la entrada entre eh, la sala de administración y de educación especial. Ofrecen el color en naranja, es el centro de la biblioteca. Cuando las personas entren al edificio va a ver, van a ver la biblioteca de dos pisos. El enfoque de la escuela es que vamos a tener eh, educación especial al lado derecho. Eh, y después mostramos eh, primer grado y kinder del lado izquierdo inferior con espacios de colaboración y después se usa para que todos los estudiantes trabajen fuera del salón de clases. El lado de la administración tenemos eh, un área de música, va a ser un cafetorium que es combinación de cafetería y eh, auditorio. Del lado norte estará y después del lado izquierdo, eh, el gimnasio, creando un jardín afuera. Los colores y esas áreas se van a enfocar hacia afuera, donde habrá acceso a la cafetería y al gimnasio. También del lado izquierdo va a servir como eh, el área donde van a eh, dejar y recoger estudiantes. Y también... Este es el primer piso. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Para que pause por un momento antes de continuar el segundo piso. Vamos al segundo piso. El segundo piso eh, está limitado. Tenemos eh, las escaleras, eh, van a ver ahí de el lado color oro, es eh, áreas donde pueden ver segundo y tercer grado del lado derecho, eh, el salón de ciencias en medio, del lado izquierdo tenemos cuarto y quinto grado con la sección de ciencia eh, medio, más como un área colaborativa también en ambos extremos es un área que sale a los espacios externos el segundo nivel que se puede usar como un área colaborativa nuevamente manteniendo las clases eh, el segundo piso pues, vamos a pasar un momento Como esto no podemos ver muy bien la imagen. ¿Hay una pregunta? Dice que no puede ver muy bien la imagen. A manera de enfocarse más. 
Vamos a ver, un momento. No, sin la presentación va a ser muy difícil. Tú sabes que vamos a estar compartiendo la presentación de inglés en español en la página web. Y también les vamos a mandar a la directora para que ella la envíe. Trate de salir de la pantalla completa. Sí, sí, está un poco borrosa en la pantalla. Nosotros lo estamos viendo en una pantalla grande en nuestra oficina. Les pido disculpas. Pero su pregunta, en un momento respondemos la pregunta. Pueden verlo mejor. Se puede acercarse un poco más. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Es el segundo piso. Cualquier preguntas eh, o regresamos al primer piso. Tengo una pregunta. Hay espacios planeados para eh, el espacio de creadores. Sí. Tenía preguntas sobre el espacio de colaboración. ¿Es eh, eh, el área de descanso de los maestros? Un momentito. Tenemos un espacio para creadores. El espacio de creadores es este de aquí. Justo al lado de la biblioteca. En ese momento no está muy... Este es el salón de arte. En el primer piso. Y aquí la administración, en el área de la administración, está el comedor para los maestros. Señor Reyes, vamos a trabajar más eh, conforme eh, vayamos empezando con los detalles. Estamos eh, creando eh, los pies cuadrados. Eh, conforme vayamos continuando, de, eh, avanzando en esta etapa, eh, empezaremos a hablar sobre los detalles con usted para coordinar esos espacios con usted. Habrá un... Un comedor para los maestros en el segundo piso. No sé si tenemos uno actualmente, pero podemos hacer espacio para ello. Realmente no hay un comedor en el segundo piso, pero podemos trabajarlo o incluirlo en el espacio. Hay áreas eh, para el plantel escolar, como baños, eh, pero ahorita no hay un, eh, un comedor en el segundo piso. Pero sí hay áreas de trabajo y baños. ¿Tienen preguntas? Si está en la llamada de Zoom, eh, envíenlo por chat. O le, si, levante la mano para que eh, se quite el silenciado. Si está en Facebook, por favor, haga sus preguntas en la sección de comentarios. Ahorita mis estudiantes de tercer grado están comiendo... Comentar de creo dice en un eh, comedor más grande eh, podrían dividir estudiantes eh, en dos pisos. El cafetorium va a estar mucho más grande que el que tienen ya ahorita. No hay necesidad para el segundo piso. Es, está eh, mucho más grande que el que tienen ahorita. 
todos estos son los estándares que cumplen con los requisitos de DISD para una escuela de este tamaño. Estamos tomando ventaja de esta ubicación. Yo no creo que debe haber preocupaciones. Tenemos suficientes, eh, suficientes espacios. Va a, haber, va a ser día y noche que a, a lo que tienen ahorita. Hay preguntas sobre el elevador. Si hay un elevador al lado de la biblioteca. Pues está adentro. Eso va a ser, eh, estar disponible para que todos lo usen. Y habrá un patio de recreo separado para estudiantes más pequeños. Señor González, eh, ¿se refiere a los estudiantes de pre-kinder y kinder? Los estudiantes van a tener un eh, patio dedicado para ellos. Y actualmente tenemos... Eh, eh, un patio que está ahí incrustado con los árboles. Van a mantener un área de juego aquí. Es muy esquemático y vamos a trabajar con arquitectos para trabajar con los espacios. Eh, ahorita estamos en las eh, en el desarrollo preliminar. Eh, Estas van a estar eh, enrejadas y así que va a estar seguro para todos los estudiantes. Hay preguntas adicionales en Facebook. Hay muchos dedos, eh, muchos likes y corazones eh, en los comentarios de Facebook. Es una buena reacción de lo que ve la comunidad. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Vamos a regresar a la presentación un momento, porque tenemos imágenes que queremos mostrarles. Vamos a continuar con la presentación. Las próximas áreas son, es eh, una imagen tridimensional mostrando los dos pisos, eh, Estamos incluyendo también la entrada de la biblioteca y el espacio exterior que está dedicado a la, a la biblioteca para tener un área de colaboración afuera, trabajando con el arquitecto eh, eh, para que tomen ventaja de ello, que está en el área central de la escuela. Eh, como pueden ver, ahí en el área de la cafetería y administración, que lo usan para el área donde recogen y dejan a estudiantes, está el albergue de, eh, para el tornado. Todo eso se está usando para... Estamos muy emocionados eh, por lo que vamos a usar y recrear o mejorar el exterior. Esa es nuestra meta, darles un exterior más eh, grande que se pueda usar regularmente, no solo por los estudiantes, sino por la comunidad también. Esa es una imagen de tercera dimensión. A la otra vista, eh, oeste... Tenemos aquí eh, imágenes tridimensionales, son muy preliminares. Esto les muestra la vista del oeste, eh, viendo eh, de frente. Son del lado izquierdo, si se señala esa área. Esta es un área que puede, se puede usar o que se puede acceder desde el segundo piso. 
y probable, probablemente vamos a eh, hacer algo o desarrollar eh, en ambos lados. Esto no es oficial, aquí solo estamos eh, mostrando el tamaño que tendría el edificio. Este es el área aquí al frente. Eh, no solo tener acceso por parte, por la entrada principal de la escuela, pero el distrito ha decidido tener eh, eh, rejas eh, de metal alrededor para que la escuela esté segura. Esa área va a ser accedida por el interior de la escuela y tener un espacio de colaboración afuera. La próxima pantalla. Este muestra el otro lado muy similar. Mm. Es el área donde dejan a los estudiantes el área de administración y del lado derecho y los salones del lado izquierdo y pueden ver el centro eh, de la biblioteca. Eh, son imágenes muy preliminares, las ventanas ni se han diseñado, los terminado. La próxima vez que los veamos les vamos a presentar los materiales la comunidad, eh, lo que se está considerando para que les den retroalimentación, materiales, colores. Eh, en este momento estamos trabajando en lo preliminar del, del edificio. Esta es la porción de atrás donde vamos a estar en el anfiteatro. Eh, las ventanas y todo. Eh, crear una conexión entre el edificio de por dentro y de fuera y los árboles existentes. Esto va a ser más formal, eh, permitirles eh, tener actividades o crear actividades. Esto es la, eso es todo. Eh, eh, ¿Alguna pregunta? Eh, adelante, eh, podemos hablar sobre el proceso en general o eh, preguntas que tengan sobre las imágenes. Como la eh, reunión comunitaria es el mejor momento para que todos hablen, den su opinión, eh, que digan eh, eh, lo que les gusta, lo que no les gusta. Esta es una gran oportunidad para que nos dé retroalimentación la comunidad. Hola, tengo una pregunta sobre el estacionamiento. ¿Va a ser un estacionamiento diferente para visitantes? Sí, habrá estacionamiento dedicado. Ya una vez que hagan los estudios de tráfico, va a haber estacionamientos para el plantel y para los visitantes. Y entre el área donde recogen y dejan eh, el estacionamiento todo va a ser utilizado para estacionar carros, vamos a maximizar eh, qué tanto se pueden acumular y, y retirarlos de la escuela sé que los carros se eh, amontonan y crea un tráfico eh, cuando he ido ahí un par de veces en las tardes eh, espero poder aliviar todo esto y espero que esto pueda aliviar todo para los padres y los estudiantes mientras estamos ahí, pero sí habrá estacionamiento para los visitantes va a ser que va a estar atrás en la esquina de Lake June y Connor ¿Es ese? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Si estoy viendo la parte frontal de la escuela sí, el lado izquierdo sí, ahorita el, va a ser en esa área general y después estacionamiento en la parte de atrás para el plantel y tenemos estacionamiento estacionamiento para el plantel de 
de la cocina y de limpieza. Es lo que estamos proponiendo, eh, que se separen los autobuses de los autobuses de los carros. Y no hay estacionamiento para los distantes enfrente. No, no habrá enfrente. No anticipamos que vaya a haber acceso. Hay otras escuelas que la han hecho así en Dallas ISD, donde el estacionamiento del visitante eh, lo quitan de la eh, entrada principal para tener un entorno más eh, seguro para cuando dejen a los niños. Eh. Así que sí, de lo de Pleasant Drive es donde va a estar el estacionamiento. También noté los dos, eh, las dos flechas para no se le entiende, disculpe. Así va a ser para con los que recogen y dejan tres líneas. Anticipamos tener tres líneas. Una línea estacionada y dos líneas de personas que van a esperar y la tercera línea la que se mantiene abierta para que salgan queremos maximizar eh, eh, todo para que sea más más rápido como todo el tráfico eh, cuando sale la escuela Va a haber ahí Vamos a identificar cuáles son las necesidades Nos puede mostrar el mapa para que veamos cómo va a fluir Cuántas entradas vamos a tener Si ve del lado eh, Derecho de Pleasant Drive, en la parte de arriba de la... Ahí va a ser la entrada principal, entrarán por ahí. Y después saldrán a Pleasant Drive. Después van a entrar a Connor Drive y salir por ahí. Note la entrada y salida, todo saldrá. Al menos que el estudio de tráfico nos diga algo más. Pero por ahora anticipamos que todo saldrá de Pleasant Drive. Entrar por Pleasant Drive y salir por Connor Drive. La meta es que todos estén, eh, no estén en Lake Jumbo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Gracias. Del lado de Connor, va a ser para fútbol. Hay una cantidad de eh, estudiantes de kinder a quinto. No vemos una cancha de fútbol. No está suficientemente grande. Eh, el, aquí no está muy grande, pero vamos a estar eliminando concreto esa área. Pero ese es el área de juego principal que se va a usar para los estudiantes. Estamos teniendo dificultad en el chat. Estamos teniendo baja señal. Esta reunión está siendo grabada, así que tenemos dificultad para eh, con el espacio del chat. Si hizo una pregunta en el chat, eh, quita de su micrófono el silenciador y haga su pregunta en este momento. Quiero hablar sobre la capacidad del gimnasio, auditorio. Y segundo, podemos aplicar a la ciudad para hacer dirección, de, para hacer las calles de una dirección durante la llegada y salida. Con la, comenzando con la última pregunta, el, el, el estudio de tráfico eh, determinará eso. Es algo que tenemos que trabajar directamente con la ciudad. 
vamos a trabajar en ello, pero todo depende de lo que el análisis de tráfico nos diga. Vamos a recibir ese estudio en el próximo mes, pero ya se inició. ¿Y tu otra pregunta qué fue? El tamaño de la cafetería y auditorio. espacios significativamente más pequeños de lo que van a tener quiero que tengan la, la que sepan que van a tener los espacios eh, necesarios para la cantidad de estudiantes que vamos a tener eh, ahora también para determinar el tamaño y el, los pies cuadrados para la escuela tengo una pregunta la entrada va a ser a través de no lección a través de Pleasant correcto del lado derecho ahí en el área de administración y la sección de educación especial va a haber eh, techos o cubiertos para que los estudiantes puedan esperar afuera y puedan esperar a los carros todo eso estará Es el área donde se va a llevar a cabo. Cuando entren van a estar en el área administrativa, eh, el área de biblioteca. Por si tienen que ir a visitar a los salones, podrán tener acceso a la cafetería. Esto responde a su pregunta sobre la entrada. Sí, pero también en la entrada principal van a tener como las puertas. O va a haber espacio entre como para aspirar. Van a tener eh, algo así o va a ser diferente. A ver, un área donde se va a controlar la entrada al edificio. Y esa misma entrada es la salida. Así que para salir va a tener una cantidad significativa de puertas. La entrada en este día está muy controlada. Gracias. El estacionamiento de los visitantes está ubicado atrás del, del gimnasio por, por Connor Drive. No va a estar de hecho enfrente en Pleasant Drive. Cuando estacionen en esta área. En los espacios para menos válidos podrán estar. A lo que anticipamos. ¿Cuántos espacios de estacionamiento va a haber para el maestro? ¿O cuál es ese estacionamiento detrás del gimnasio? Principalmente donde se anticipa que va a ser para eh, los custodios, algunos maestros y para los cocineros. Pero ya una vez que tengamos el, el estudio del tráfico, entonces, y que la señora Reyes nos dé la cantidad de, de empleados, entonces de ahí vamos a determinar. Puede que incremente o disminuya la cantidad de estacionamientos basado en el estudio de tráfico. Para bueno, los que no están acompañados están en Facebook, por favor, eh, adelante hagan sus eh, preguntas o comentarios en la sección de comentarios. Y si están aquí en Zoom, eh, por favor, hagan sus preguntas en el chat eh, sobre esta noche. ¿Alguien más tiene preguntas adicionales? 
Yo tengo otra pregunta. En el segundo piso, donde dice que van a planear dejar espacios abiertos como para espacios de arte, están tratando de, de o qué tal si dejan espacio abierto para tener jardines como jardines interiores para que hagan experimentos los estudiantes en este momento vamos a regresar el segundo piso eh, las áreas eh, grises es el pasillo los pasillos de colaboración es un espacio de colaboración externo. Vamos a desarrollar todo eso y con ellos. Y vamos a ver cómo vamos a desarrollar esos espacios. Nosotros queremos, esperamos que lo que esté pasando con la educación es que cómo tratamos de crear espacios más flexibles para que se usen para colaboración con los estudiantes, para la misma vez que les den un salón tradicional. Esa es la meta, tener ese tipo de flexibilidad y del lado inferior, tener eh, salones que sean más fáciles de acceder por el exterior para tener una, una un visual muy buenas preguntas y son cosas que vamos a estar viendo Es muy preliminar, podemos ser muy, eh, creo que hemos sido muy conservativos basado en lo que, eh, en cuanto a la aprobación de la ciudad. Vamos a empezar a demoler el edificio existente eh, al final de este año escolar. La escuela la van a cambiar para otra, a, a otra escuela, empezando el año escolar 2022. Ya que termine la demolición, vamos a comenzar con la construcción en el invierno del 2022. Eso está establecido, basado con lo que hemos experimentado con la ciudad de Dallas. Estamos esperando que vamos a empezar antes, pero basado en lo que hemos eh, pasado en los últimos dos años, trabajando con la ciudad, es una línea de tiempo más real. Pero la construcción eh, iniciará eh, en un año a partir de hoy aproximadamente y se llevará un año, año y medio para completar, terminando en la primavera del 2024 y estar listos para que terminen la, la escuela, que traigan los muebles nuevos y en agosto del 2024 se anticipa que se abre la se abre la escuela. Sé que es, parece mucho tiempo, pero hay muchas cosas que van a pasar en este en estos dos años. Quiero hacer una pregunta. no es tanto para el, la, la empresa es más, más bien para el distrito, ¿a dónde nos van a enviar durante el periodo de transición? Soy Brian Alfred, cargado, estamos estudiando algunas ubicaciones, estoy trabajando con la señora Núñez y la señora Zucca creo que estamos cerca de una solución, pero voy a dejar que la señora Zucca tenga una reunión de SBDM, ya una vez que tengamos bien los detalles. Gracias. Lo bueno es que tenemos opciones. También tenemos opciones, estamos trabajando a través de eso y espero darles la mejor opción.
¿Alguna pregunta adicional de Zoom? ¿Algún participante? Si no les molesta, hay un par de personas que llegaron tarde en las llamadas de Zoom y en Facebook. Les molesto re que repasen la presentación. En cuanto al plano, solo eh, hablar sobre lo importante. Sí, lo haremos. Vamos de regreso. Es un poco... Eh, eh, la vez pasada tuvimos muchos estudiantes Este vez no hemos recibido una pregunta de estudiantes Este edificio lo estamos construyendo para ustedes No hay nada más importante que los estudiantes Así que si hay comentarios por favor eh, Alcen la voz Es, es su turno Voy a comenzar nuevamente con el plano Pueden ver ahí donde estamos al frente del Lake June Road. Eh, no va a ser la entrada principal ya. Vamos a entrar por Pleasant Drive del lado derecho. Ahí donde están los árboles. Ahí en esa esquina es donde estará la entrada principal. Tenemos ahí la cafetería, el gimnasio con el salón estando al frente. Eh, una, un patio externo y creando lo que espero que sea un exterior eh, nuevo un anfiteatro, un área más formal para eventos comunitarios en el exterior ese es el plano si alguien tiene pregunta del lado derecha es el área de juego para los otros niños basado en los estándares de los del distrito estarán ahí entre los árboles existentes y Afuera de la biblioteca habrá un espacio de colaboración. Va a ser como un centro para toda la escuela. Va a haber acceso a los salones, a la administración. Y va a tener su espacio único. Como la, la espacio de música, el, el área para acceso a la cafetería, que tendrá acceso al estacionamiento a la derecha y el patio de recreo a la izquierda. Ahora, tengan en mente que todas estas áreas eh, son más grandes que las áreas que tienen ahorita. Porque estamos planeando el futuro de J.Q. Adams. regresando a la biblioteca, tenemos eh, primero y quinto, primer grado y, y kinder del lado izquierdo y pre kinder del otro lado. Ahora al segundo piso, muy similar al primer piso. Primer piso tenemos la biblioteca eh, en medio, cuarto y quinto del lado izquierdo, espacios de colaboración. Eh, usando el exterior o el nivel exterior eh, espacios de colaboración para esos niveles también aunque no hay acceso directo al, a, al suelo va a haber acceso directo al exterior 
vamos a tratar de mantener las aberturas de la escuela, el salón, eh, un modelo del, 20, del siglo XXI. Tenemos aquí, es una vista inicial del edificio con el salón enfrente, administración enfrente, el gimnasio arriba. Tenemos otras uh, áreas del lado oeste. Normalmente son eh, conceptos, estos eh, solo son conceptos. Solo para mostrarles el edificio, es una vista del lado izquierdo, vista similar del frente, la vista del lado este, aquí no ven el patio de, de recreo, pero está al, a la derecha, la entrada principal en Pleasant Drive, enseñándoles dónde van a entrar por el al edificio, eh, Porque es la última imagen. Aquí les mostramos el área externa. Eh, el anfiteatro, las clases a la derecha, la ala y eh, la cafetería. Después a la izquierda el gimnasio. Y detrás va a estar los espacios verdes para fútbol que ya habíamos hablado. una pregunta otra vez la biblioteca es donde quiero saber si la biblioteca también va a tener eh, computadoras, va a ser su Laboratorio de computadoras va a estar en el primer piso. El espacio o está sea, en el programa que tenemos del distrito. No hay laboratorios de computadoras. Hay un espacio de creadores al lado derecho de la biblioteca. Ese es el espacio de creadores a la derecha. No hay un laboratorio eh, eh, dedicado para computación. Pues si es algo que quieren tener, es una discusión que tenemos que tener. Obviamente las computadoras son íntegras a nuestro entorno. Todos los salones van a tener la tecnología eh, más actualizada. Todo está bajo los estándares más recientes de, de las para el primer piso, para pre-kinder y kinder, solamente tienen eh, baños en el salón. Esos eh, cuadros son baños privados en los baños, todo pre-kinder, kinder y primer grado. Tienen eh, baños privados en cada salón. Habrá baños como por ejemplo. Habrá baños de para el plantel. Espacios en primer y segundo grado. Especialmente en segundo baño. Así que baños, eh, baños en ambos lados. El segundo piso tendrá plantel para, tendrá baños para el plantel. Eh, la la biblioteca está en medio del edificio. 
si entran por la entrada principal, a la derecha está administración y a la izquierda eh, la biblioteca, ¿correcto? Es correcto. Estamos ahorita mostrando, cerrando un área que pueda crear eh, una entrada, eh, un área donde se puedan reunir cerca de la biblioteca. De, esa, eh, de ese lobby va a haber acceso directamente al segundo piso. Para los que entran y salgan los podrán ver ahí. Lo estamos creando como un punto de enfoque para toda la escuela. Ese va a ser el enfoque principal de toda la escuela. La, el pasillo va a ser como el que tenemos ahorita, con ventanas o, o pared. En este momento estamos imaginando la mayoría de los pasillos del lado izquierdo, principalmente eh, viendo hacia afuera. En la entrada va a, ser, eh, va a haber ventanas. Definitivamente nos queremos, queremos tomar ventaja de la luz natural, que, ya que eso eleva eh, la calidad de aprendizaje para los estudiantes, así que vamos a tomar ventaja de la luz natural lo más posible. Gracias. Vamos a tener cámaras en cada pasillo. ¿O ¿Cómo va a ser el, el sistema de seguridad? Uno de los análisis que se han hecho con el distrito es que y ubicando cámaras, puntos de acceso, donde los maestros tengan eh, tarjeta de acceso, eh, ciertas personas con acceso limitado para ti, para mí. Vamos a, estar por la, a entrar por la entrada principal, pero habrá eh, cámaras alrededor de la escuela y en el exterior de la escuela. Es parte del de análisis de seguridad para la escuela. Es estándar para todas las escuelas de Dallas ASD. Facebook. Esta es eh, la reunión de, eh, de bonos sobre el reemplazo de la escuela John Quincy Merosco. Puede hacer preguntas o expresar preocupaciones eh, como comentarios en la página de Facebook o Facebook en español. Y si está en nuestra reunión en, en vivo, eh, quite su eh, micrófono del silenciador para hacer su pregunta. Eh, en lo que va, estamos repasando este proceso para la nueva escuela. Nuevamente tenemos 20 minutos más. Nuevamente el chat en Zoom no está funcionando bien. Si está en la llamada de Zoom... Y te su micrófono al silenciador para sus preguntas. Ahorita es el momento para hacer sus preguntas darnos su retroalimentación. No está limitado solo hoy, pero se les ocurre algo en los próximos días, esta tarde o en la noche. Haga sus preguntas al equipo. Esta presentación está siendo grabada. La presentación y los enlaces para eh, en español y en inglés eh, van a estar disponibles en nuestra página web www.dalasisd.org barra diagonal BON 2020 Meetings. Si va a la página de BON 2020, podrá entrar y este proyecto tiene su propia página. Podrá seguir el proceso hasta que abra la escuela en un par de años. Así que les invitamos eh, que compartan esta eh, 
información con las que no pudieron estar aquí esta noche y eh, la presentación será traducida en español y, y este, la pondrán en la página web. Señor algo que guste compartir, pasos a seguir. Sí, creo que hemos llegado al punto donde podamos empezar ahora sí que eh, mostrando el edificio. Creo que... Creo que nuestra... Eh, eh, nuestro diseño ya se ve bien, ya cuando regresemos en enero, febrero, más o menos, eh, estaremos ah, hablando sobre los espacios con más detalle, mostrándole lo que tenemos y mostrándole opciones con los materiales. Después de eso, eh, en, en abril vamos a tener, vamos a presentarles más información de lo que está pasando en el distrito y en la escuela. Estamos emocionados, gracias a John, Javier, a todo el equipo, todo a mis eh, gerentes de proyectos de Kira por eh, ser, hacer esto posible. Estamos emocionados, grande comunidad, grande plantel y esperamos verlos eh, al principio del año que viene. Señora Núñez, usted es la directora ejecutiva para esta escuela. ¿Gusta compartir algo con la comunidad en este momento? ¿O su reacción o lo que piensa sobre esta noche? Estoy emocionada por comenzar eh, a ver, a que diseñen los espacios, a recibir eh, retroalimentación de la comunidad y el plantel, ya que ellos son los que van a poder eh, disfrutar este edificio y sé que han esperado eh, mucho tiempo. Eh, sabemos cuáles son las condiciones de JQA sigan participando en estas reuniones tengan paciencia con el proceso eh, para que se empiece a dar más información se enviará, se enviará lo más pronto posible y tendremos un proceso para eh, proceso tranquilo y denle pas tenganle paciencia a la directora para que pueda eh, dar respuestas o, o hacer preguntas por ustedes Gracias por los, el liderazgo que da a las escuelas en esta área y el trabajo que hace para que las los padres estén eh, participando. Y pues vamos a cerrar ya la reunión. Puedes seguir eh, todos los proyectos en www.dalasisd.org barra diagonal bon2020. Ahí encontrará detalles sobre el proyecto. Eh, min, las minutas de la reunión eh, presentaciones y las grabaciones por favor compártalo con sus familias sus fam eh, amistades la parte del compromiso de Dallas IG del programa de bonos es transparencia y participación con nuestra comunidad su voz y su opinión eh, son muy importantes para nosotros en lo que estamos re, eh, diseñando las escuelas de eh, de reemplazo directora de esta maravillosa escuela su reacción para esta noche muchas veces gracias por las grandes preguntas mamá que hacía eh, preguntas eh, genial comparta esto con otros para que se puedan involucrar también acuérdense que esta escuela es más es para los estudiantes entre más retroalimentación tengamos mejor Gracias, tengan buenas noches y gracias. gracias a todos, que tengan una noche maravillosa y uh, con eso vamos a cerrar la reunión y que tengan una noche muy bonita a todos.